నిజానికి దెయ్యాలు పట్టలు పడుతుంది భయపడతారు కానీ వాటి వాయిస్ లో నుండి వచ్చే మెల్డీ ఇంకా వెయిట్ లో ఉండదని అండ్ మీ వాయిస్ లో అది ఇంకా బాగుంది ఒక్కవేళ మీరు ఎక్కడో ఉండి తెలుసుకుంటే కనుక మన నెక్స్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ లో ఒక పాట పాటి పెట్టండి బతుకుండగానే కాదు పోయే కూడా ఇలా పోడితే పడిపోతారనమాట అది భయపెట్టడం గచ్చినట్లేదు బాధ పడితే అరిచినట్లుంది ఆ బాధ కూడా పొద్దున్న లేచాక ఫ్రీ మోషన్ ఆకపోతే వస్తా చూడు బాధ అలా ఉంది సరే సారీ శుక్రవారం పూట ఆడదే అని నడిపించిన పాపం నాకెందుకు చూడక్క సరే చెల్లి పేరు తెలీదండి తెలిస్తే ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా మళ్ళీ పాట అండి అరగంట సినిమా ఐదు నిమిషాలకు ఒక పాట వేస్తే ఉత్కారేస్తారు లవర్తో పాటు దుకాణం ఎత్తేసినట్టు ఉంది అక్క సరే సరే అక్క అనగానే అరవై వేలు వచ్చినట్టు ఫీల్ అయిపోతారు ఈ ఆడాలు రే నేను బే నువ్వు ఇటు చూ ల్యాప్టాప్ వైపు నోరు మీరే రే నీ నోట్లోంచి వచ్చే కంపు గురి తెలియ కంపెనీ హీరోషమ్ అని ఆక్సైట్ మీద రెండు బాంబులు వేసారు తెలుసుంటే మొత్తం జపానికి నేను ఒక్కడే సోలు ఇప్పుడు మంతో అలా మాట్లాడుతున్నాడు పైగా నేను ఇదలా మాట్లాడుతున్నాడు ఒకవేళ సెల్ఫ్ షూట్ చేసుకున్న వీడియో నాది ఒకసారి చూస్తే పోలా ఎదురుకుండా వచ్చి బావు అని వచ్చి భయపడమంటే ఎవరు భయపడు ఎందుకంటే అక్కడ సస్పెన్స్ లేదు 
అదే గోడ చాటు తక్కువని టార్గెట్ వచ్చేదాక వెయిట్ చేసి రాగానే మేదక దూకి వావ్ అంటే పోస్తాడు చూడు పెట్రోల్ ట్యాంకులు సరిపోయి ఇది కూడా అంతే ఇప్పుడు దాకా వాడు భయపడుకోవడానికి కారణం దాంట్లో సస్పెన్స్ లేదు సస్పెన్స్ అని నేను వచ్చాక పోస్తాడు పోస్తాడు ఎందుకు రా ఇలా చేస్తున్నావు అన్నావు కదా నాతో పోయిస్తాను నాతో పోయిస్తాలో ఉంటుంది నీతో పోయించి తెలుసుకుందామని ఇలా చేసా సరే సారీ నాతో ఎలా మాట్లాడుతున్నా చెప్పు అంతా క్లియర్ గా చెప్తా ఇలా వచ్చి కూర్చో ఏం బాబు ఇల్లు తిరుస్తున్నావా అసలు ఇంత దారుణంగా ఉన్నావు ఏంట్రా స్వామి నువ్వు అయినా ఇల్లు తడిగుడ్లతో దురుస్తారు తడుపుకున్న గుడ్లతో కాదు సరే చెప్పు మ్యాటర్ ఏంటి నేను కాదు నువ్వు చెప్పు నాతో ఎలా మాట్లాడుతున్నావు చెప్పు నేను మాట్లాడలేదురా గెస్ట్ చేస్తున్నా రే ఇదేమైనా మీలే ఎవరు కొట్టి చాలా ముప్పై లక్షలు కోసం నాకు గెస్ట్ ఆయనకి నాతో నాతో ఎలా మాట్లాడుతున్నావు నేను మాట్లాడేది నీకెలా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నీ కాకలు ఎప్పుడు ఇస్తుందో అమ్మకు తెలుస్తుంది కాలేజ్ ఫీజు ఎప్పుడు కట్టాలని నాన్నకు తెలుస్తుంది పెద్దోడు పోయా నన్నకు తెలుస్తుంది కాదు ఇంకా చిన్నపిల్లడు అని చెల్లికి తెలుస్తుంది నువ్వు కానీ వాళ్ళకే అన్ని తెలిసినప్పుడు నువ్వైనా నాకు ఇంకెన్ని తెలియాలి అబ్బా ఇప్పుడు మైండ్కి మసాలా అది డీప్ ఫ్రై చేసుకుని తినేస్తున్నాడు కదరా నాతో ఎలా మాట్లాడుతున్నావు అంటే నాటికలో డైలాగులు చెప్తావేట్రా తప్పు నీది కాదు ఇప్పుడున్న మన జనరేషన్ గంటల గంటలు చెవులు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని పాటలంటాం కానీ ఒక్కడైనా తెలుసుకున్న మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారా లేదు అయ్యా సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారు మీరు మాట్లాడేది ఈ పేదజీకి బోధపట్టలేదు కొంచెం క్లుప్తంగా వివరించగలరా సరే నేనెవరు నేను నిద్రపోయిన తర్వాత లేచి నేను మరి నువ్వెవరు నువ్వు పెట్టిన అలారం మోగినప్పుడు లేచి నేను అంటే ఈ రెండింటిలో నేను అనే నువ్వు కామన్ కదా అవును అదే నువ్వు అడిగింది నాకు ఆన్సర్ నీకు మ్యాటర్ సరిగ్గా అర్థం కావట్ల ఇప్పుడు మనిషి ఉన్నాడా వాడు వాడి బ్రెయిన్లో వన్ పర్సెంటే వాడతాడంట నేను ఆ వన్ పర్సెంట్లో వన్ పర్సెంట్ కూడా వాడను సో నువ్వు అది కొంచెం మైండ్లో పెట్టుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి ఓకేనా రే నువ్వు నువ్వైనప్పుడు నెక్స్ట్ నువ్వేం చేస్తావని నీకు తెలియరా బో గుడి తలరా కేడుస్తుంటే ఎక్కడ అడుగుతున్నాడు ఇది ఇలా కాదు కానీ ఎలాగోలో టాపిక్ డైవర్ట్ చేయాలి అర్థమైందిగా క్లియర్గా అర్థమైపోవట్లా అలా సినిమా కనపడిపోతుంది ఇంకా నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకు నాకు అర్థమైపోతుంది ఐ మీన్ అర్థమైపోయింది ఐ మీన్ అర్థమైంది నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకు ఇంకా అడిగితే ఇది కోపం వస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు కోపం ఎప్పుడొస్తుందో నీకు తెలుస్తుంది కదా అంటే నీకు కోపం ఎప్పుడొద్దో నీకు తెలుస్తుంది కదా అలాగే నేను నాతో మాట్లాడేటప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ కి నేను ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నా నాకు తెలుసుద్ది కదా అండ్ నేను రెస్పాండ్ అయిన విధం బట్టి నెక్స్ట్ నేనేం క్వశ్చన్ అడగాలో నేను గెస్ట్ అయ్యగల కదా ఎందుకంటే అది కూడా నేనే కదా నీకు గుర్తుందో లేదు చిన్నప్పుడు మన ఇంటి పక్కన ఒక మామగారు ఉండేవాళ్ళు ఆ బో గుర్తుంది ఆవిడ నాకిచ్చిన జనక కలిసి నువ్వు తినేసేవాడు కదా బాగా గుర్తుంది ఆవిడే అలాగే ఒకసారి కూడా ఇన్ని చెనక్కాయలు ఇచ్చారు నీకేమో బాగా ఆకలి ఎక్కువ మరి సో నేను తినడం మొదలెట్టు అందులో ఒక ముప్పై రెండో చెనక్కాయ తర్వాత అనుకుంటా ఒక చెనక్కాయ వచ్చింది ఓపెన్ చేసి చూస్తే అందులో గింజలు లేవు అర్థం కాల చెనక్కాయలు అన్న చెనగింజలు లేకపోవడం ఏంటి అది చాలా పెద్ద డౌట్ ఆ డౌట్ అలా పాస్ లో ఉండగా నువ్వు పెద్దోడు అయిపోయావు అండ్ నువ్వు పెద్దోడు అయ్యే ప్రాసెస్ లో ఇంకా చాలా డౌట్లు లైక్ ఎగర్ లేని పక్షులు నీళ్ళు లేని కొబ్బరికాయలు సోనలు లేని కోడిగుడ్లు ఇస్లా ఇలా ఐ మీన్ ఇలా ప్రతి క్రియేషన్ లో ఏదో ఫ్లా ఉంటానో ఉంది అసలు ఇటు అన్నిటికంటే పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే ఇలా మనుషుల్లో కూడా జరుగుద్దా అని కానీ జస్ట్ ఇప్పుడే ఆ డౌట్ క్లియర్ అయిపోయింది అర్థం కాల అర్థం కాదు నువ్వు ఈవెన్ ట్రై కూడా చేయకు చెప్పా కదా 
నువ్వు గింజల్లేని చనక్కాయవని సరే ఇప్పుడు నువ్వు నాతో ఎలా మాట్లాడుతున్నావు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లా చేయనట్లా ఇదంతా కాదు నీకు లాజిక్ లో పనికి రావని అర్థమైపోయింది సో స్ట్రైట్ గా చెప్తాయి నువ్వు కెమెరాతో రేపడితే అలాగైతే మాట్లాడతావు నేను కూడా వాటితో అలాగే మాట్లాడతాం కాకపోతే నువ్వు వాటి నుండి ఏ రెస్పాన్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయవు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అండ్ అదే రెస్పాన్స్ నేను ఇస్తే అలా ఇస్తాను అని గెస్ట్ చేస్తాను ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే నేను ఇక్కడే తెలివైన అంతే ఆహా అదలా కొద్దుగురు ఇప్పుడు నాకు సమంత నచ్చితే నీకు నమ్రత నచ్చుద్దా లేదు కదా సమంతనే నచ్చాలి అలాంటప్పుడు నువ్వు నాకంటే తెలివైన వాళ్ళు ఎలా అవుతావు అఫ్ కోర్స్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు బాదంకాయలో ఉండే బాదం పప్పు బయట ఉన్న చెత్తని చెత్త కొడితేనే బయటకు వస్తాయి అంటే నేను లోపల ఉన్న బాదం పప్పుని నువ్వు బయట ఉన్న చెత్తవి అంతే అండ్ ఇంకా సైంటిఫిక్గా చెప్పాలంటే మనిషి బ్రెయిన్ వాడు మెలుకుకున్నప్పటికంటే నిద్రలో ఉన్నప్పుడే క్యాక్టుకు ఉండదు నేను నిద్రలో ఉన్న నువ్వు కదా అలా అన్నమాట అండ్ ఇందాక ఏదో అన్నావేంటి నీకు సమంత నచ్చితే నాకు నమ్రత నచ్చుద్దేనా అవును నిజమే నాకు నమ్రత నచ్చదు అనుష్క నచ్చుద్ది అబ్బో వీడికి లైట్ కంటే స్పీడ్ కల్లా లాజిక్ లో వచ్చేస్తుంది సర్లేదు అంతా కాదు నువ్వు నాతో ఇలా మాట్లాడడానికి దారి తీసిన విషయం ఏంటి రేణి అబ్బా నువ్వే కదా ఈ నాకు కావాలి ఎలాగైనా ఏడుతో నేను మాట్లాడాలి అని ఏడిచ్చేచ్చావు సరే ఏం లేదు నాకు ఒక చిన్న హెల్ప్ కావాలి ఏంటది అదే నీకు తెలుసు కదా నేను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నా అని తెలుసు సంవత్సరం నుండి ట్రై చేస్తూనే ఉన్నామని తెలుసు అదే దానికి నువ్వు ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తావేమో అని అంటే పెద్దగా ఏం ఉండదు కెమెరా సెట్ చేసుకోవడం యాక్టింగ్ చేయడం స్టోరీలో మార్పులు చేర్పులు ఏమైనా ఉంటే చేయడం స్క్రీన్ ప్లే మైండ్లో పెట్టుకొని షూటింగ్ కంప్లీట్ చేయడం అంతే ఇది ఒక్కటి చేయాలి మిగతా అదంతా నేను చూసుకుంటా ఇవన్నీ నేను చేస్తాను నువ్వేం చేస్తావురా అదే ఎడిటింగ్ దాని బదిలీ ఎడిటింగ్ ఒక్కటి నేను చేస్తాను మిగతా అని నువ్వు చేయని చెప్పచ్చుగా అదేలే ఏదో ఫ్లోలో ఆవేశ ఉందో చెప్పేసా సరే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అదే నేను లాస్ట్ టైం తీలా దాదర్గే దాని కంటిన్యూషన్ ఆడియన్స్ డిసప్పాయింట్ అయ్యారు తమ్ముడు సడన్ గా అయిపోయినట్టు అనిపించింది అంట అందుకే దానికి సీక్వెల్ తెద్దాం అని ఫిక్స్ అయ్యా రేపు పనికి మళ్ళీ ఎదవా తిప్పి తిప్పి కొడితే దానికి ఐదు వందలు వేసుకోవడం రాలేదు దానికి మళ్ళీ ఆడియన్స్ ఇంకో సీక్వెల్ ఇంకోసారి దాని గురించి చెప్తామంటే దవడ తిరిగి పెట్టు కొడతా దవడంటే గుర్తొచ్చింది పొద్దు నుంచి అంటే దవడంతా జమ్మ లాగేస్తుందా అయినా ఈ టాపిక్ నువ్వు గుర్తు చేస్తుందా గుర్తురాలే చూసావా దీన్ని బట్టి నీకేం అర్థం అవుతుంది నాకేం అర్థం అవుతుందంటే మనం గుర్తు చేసుకునేదాకా నొప్పి కూడా నొప్పిని ఇవ్వాలని గుర్తుండదని అర్థం అవుతుంది నొప్పి గుర్తుండదు లేదు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు టాపిక్ లోకి రాకపోతే నీకు బాగా గుర్తుండిపోయింది అబ్బో నాకు వచ్చినట్టు వస్తుంది నీకు కోపం అదేలే ఇద్దరం ఒక్కమే కదా సరే నువ్వే చెప్పు నేను చెప్పింది వద్దంటున్నావు కదా నాకు తెలిసి మన మన స్టోరీనే ఒక షార్ట్ ఫిలిం కింద తీయొచ్చు కదా దానిలో కూడా నీలాగే ఒక నీలాగే షార్ట్ ఫిలిం తీయాలనుకుని తీయలేకపోతుంటాడు వాడికి వాళ్ళలోనే ఉన్నాం కూడా హెల్ప్ చేస్తాడు అని ఎగ్జాక్ట్ గా ఇలాగే ఒక షార్ట్ ఫిలిం తీయొచ్చు కదా బానే ఉంది సరే లెక్క అని రేపు నుంచి షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఆ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైలాగులు అవి ఉంటాయి కదా రాస్తాయి అండ్ ఇంకోటి ఎంతైనా దాదరికే సీక్వల్ అంత ఉండదు అబ్బాయి ఇది చేయి తీసుకుంటా పెట్టరా అబ్బో నిజం సినిమానా అయ్యో ఇది నా తోడు తిరిగి పెట్టి కొట్టుకోవడం అంటే నీ అమ్మ ఎక్కడో వర్షాలు పడపోతే ఇక్కడ కూరగాయ రేట్లు పెరిగినట్టు అక్కడ కొట్టుకుంటే ఇక్కడ రియాక్షన్ వచ్చిందనమాట సర్లే రే నేను స్ట్రక్ అయ్యేసి వచ్చా ఇక్కడ నేను ఇలాగే పుడుకుంటూ పోతాను నువ్వు లేచి ఆ కుక్కర్ ఒకటి కట్టే ఎప్పుడు పెట్టావో ఏంటో